tuko katika eneo hili ambalo uh, nyumba zinavunjwa na sasa tuko na mamo nyumba ambapo nilikuonesha awali nyumba yake ikiwa inaanza kubomolewa. Tuongea naye tueleze machache nini kinaendelea na ni kitu gani kiko katika maeneo haya ya vikawe bondeni. Naam, habari za sasa hivi mama? Sama kwanza hapa sio vikawe bondeni. Hili ni eneo kimele, mapinga. Sawa, lakini sio vikawe bondeni. Naam, na pole sana kwa tukio ambalo limewakuta asubuhi ya leo. Asante. Naam, labda unaweza kutuelezea ni nini ambacho kinaendelea katika eneo hili lote? Uh, katika eneo hili mimi hapa kwa, kwa yani kwa nyuma tumehamia hapa kama tuna mwaka kama miwili hivi tukakuta noti imebandikwa kwamba exbomoa ndani ya siku 14 tulijitahidi kupambana mahakamani tukaenda kuweka zuio ili tupambane na mwenye eneo aliyokuwa anasema kwamba ni eneo lake baada ya hapo kweli tulipambana naye yeye alisema kwamba ili ni eneo ni la vikawe bondeni lakini sisi tuko mapinga kimele kwa hiyo tukaendesha kesi ndani ya mwaka mzima na hukumu imetoka nadhani mwezi wa 12 tarehe 30 tarehe 28 na nadhani kama kitu sikosei kwamba eneo hili lisibomolewe na sisi ni wamiliki halali wa ili eneo sasa leo asubuhi nimetoka kusali jumuiya nimefika niko na watoto wengine wamelala ndani nikaona watu wanaruka ukuta fungua geti fungua geti nikauliza tufungue geti nyinyi wakina nani fungua geti nikaona watu wameruka ukuta wameingia ndani wakakutana mimi wakaanza kunikaba walivonikaba wewe tufungulie geti nikamwambia mimi siwezi kufungua geti nisijui nyenye nani sisi ni usalama wa taifa tufungulie geti tumekuja kubomoa nyumba nikamwambia kama mnakuja kubomoa nyumba mnabomoa nyinyi kama kina nani usalama wa taifa hawezi kuvunja nyumba kama mnavyofanya nyinyi wengi shaaruka ndani ushaanza kutoa vitu kubomoa kama unavyoona nikachukua mtoto nikatoa nje wengine wakaendelea kuruka ukuta wakavunja wakasema lazima waangushe hii nyumba yote basi sisi tukawaacha nikamwambia lakini sisi mbona tuna hati ya kutobomolewa nyumba na ya mahakama yule kaka akaja kunikaba kanigiza kwenye gari akaja mwingine naye kanikaba kanilalia nimepiga kelele watu ndio wakafika basi wakawazuia wale watu wasiendelee kunikaba walikuwa na mgambo wao akamwambia usimpige 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 wakatoka wakatoka usichukue video usichukue video nyie mama wenyewe mnachelewa 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 mimi nikaona unasema mume wangu ndo kufika ndo wameweka na polisi wamefika wamewazuia wamekim, wengine wao wamekimbia wao walikuwa wanavunja na wengine wamechukuliwa na kupelekwa kituoni. Na labda ukiliangalia labda nyumba yenu wewe na mmeo ina thamani ya kiasi gani kwa haraka haraka? Kwa kweli <laughs> kwa haraka haraka rafri karibu milioni nane Ukiachilia vitu vilivyopo ndani. Na ni vitu vyote vimetolewa ndani? Ving, wametoa, wamevunja. Wao ndio walikuwa wanatoa sio sisi. Wao ndio wametoa kwa kweli. Waliniambia nisishike kitu chochote, wao wanatoa kila kitu. Wametoa lakini kwa kuvunja, kwa kufanyaje? Kulikuwa kuna maji, kuna soda, wanatoka wanakunywa, wanafanya nini? Kwa hiyo exactly labda wao wamefurahia. Ah, uh, huyu ni mmoja wa miliki wa nyumba ambazo zilianza kubomolewa na ikiwa iko barabarani kabisa. Tumekuonesha nyumba ikiwa inaanza kubomolewa na sasa tayari uh, mkuu wa kituo maeneo haya amekuja na kusitisha zoezi hili la bomoa bomoa na kuwachukua ambao walikuwa wamekuja uh, na mamlaka ya kubomoa eneo hili hapa. Tuendelea kuletea taarifa zaidi lakini hii ni nyumba ya awali ambayo inaonekana imebomolewa katika eneo hili hapa. Ni takriban eneo lenye ukubwa wa ekari 12 na nyumba zote zilizoko katika maeneo haya zinatakiwa zibomolewe. Ni eneo ambalo linamilikiwa na mtu mmoja Hapana tuna maliki tofauti tofauti kila mtu anasema ambaye ana 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 ana, ana miliki ile eneo ambaye anadai nyinyi mmevamia ni mtu mmoja unao watu ngapi ni mtu sijui yani kwa kweli exactly ila yeye alisema tu kwa kwanza hakutushtaki sisi alishtaki watu wengine kwa hiyo sisi sio shtakiwa exactly yani sisi hajashtaki yeye alishtaki watu wengine ambao hatujui na alisema watu wanaokaa vikao bondeni sisi sio vikao bondeni kwa hiyo katika ile hukumu ilionekana kwamba sisi sio watu walengwa wa lile eneo halafu vile vile na eneo lenyewe sisi hatu husiki nalo. Hey. Na mtutaendelea kuletea update niko na kameramani wangu Ramadhan Juma mpaka mwisho wa tukio hili hapa. Kama unapenda kuwa na muonekano mzuri wa kichwa chako baada ya kunyoa sasa usiumize akili hapa na wazungumzia J and R Mtita Baba Shop ambao ni saluni ya kisasa na bora kuliko zote. Fika J and R Mtita Baba Shop ambao wamekuandalia huruma zifuatazo. Kunyoa, scrub Bridge, wefu, masa na nyingine nyingi ambazo utazipata hapa J and R Mtita Baba Shop wanapatikana Buguruni Rozana mtaa wa Mitungini Mbagara Kongoe mtaa wa Kichangani kwa Azizi Ali wanatazamana na zahanati ya Mtoni na Tandika wapo Sudani kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745 88 
ni moja moja mbili jo j and aram tita baba shop karibu upendeze